с современным телевидением как средство борьбы за рейтинг или много смеха из ничего. Написана она в соавторстве с моим научным руководителем Маличевым Валерием Владимиром. Эпиграф такой. Смех до хихит ведут в хихит. А, как бы все не было смешно, не было бы все так смешно, если бы не было так быстро. А, смех для русского человека всегда был очень важной частью жизни. Всегда при царях были скоморохи, шуты, ну, потому что всегда э, русскому человеку нужно что-то, что отвлечет его от, от повседневности, серых будней, от нестабильной экономической и политической ситуации в стране. То есть человек приходит домой с работы, включает первым делом телевизор. И, естественно, он не хочет смотреть новости, потому что, ну, сидя на работе, он хотя бы разочек проверил почту, там, зашел на Яндекс, посмотрел, прочитал все, он включает э, телевизор и в прайм ему, конечно, показывают увлекательные передачи. Эм, если раньше на советском телевидении юмористических передач было не так много, но они все были актуальны э, с критикой, с, с очень интеллигентной остротой, с корректной, то сейчас это ну, дубаскальство и пошлость. Очень доступный и приземленный юмор. Сейчас юмор можно найти не только в отдельных передачах, но и стали создаваться отдельные каналы. Но в нашей статье мы не рассматриваем каналы ТНТ и СТС, потому что они не являются ну как, самыми важными и самыми рейтинговыми каналами сейчас. Мы рассматриваем в первую очередь Первый канал и Россия. Телевизионная политика такова, что у сетки вещаний преобладают те программы, которые, у которых более высокий рейтинг, а значит они более популярны и прибыльны. Сегодня телевидение это прежде всего доходный бизнес и сложный индустриальный процесс, но зрителям для этого нет никакого дела, как сказал какой-то человек, я уже не помню, честно говоря, People Power. И что самое страшное в этой ситуации, как мне кажется, то, что в данном случае э, предложение рождает спрос. То есть телевидение навязывает нам, э, какие передачи смотреть, над какими шутками смеяться, э, во что верить. И если мы обратимся к актуальным рейтингам программ, то увидим, что комедия э, занимает первое место среди жанров предпочтений российского зрителя. Это 66,7%. Причем самый востребованный продукт – это сериалы. Но сериалов мы тоже не касаемся. Они рассчитаны на немножко другую категорию людей, и идут они не совсем в прайм-тайм. То есть э, сериалы все-таки рассчитаны на домохозяев и тех людей, которые рано приходят с работы, ну, включили, посмотрели, отвлеклись от своих проблем, переключились на проблемы Маши из 300 седьмой серии «Золотого кольца» и продолжает жить дальше. Юмор на советском телевидении начался с передачи «Кабачок 13 стульев», где актеры театра сатиры в качестве постоянных персонажей разыгрывали сатирические сценки. Также до наших дней дошла самая старая гимнастическая программа КВН, первый выпуск, который вышел в 1961 году. Юмор КВН он всегда отличал, отличался актуальностью и остротой, но при этом у КВН всегда выдержаны рамки. То есть это очень корректные шутки, никаких шуток ниже пояса, никакого Comedy Club. Хотя Comedy Club начинал все практически с КВН. В 70-е годы целую плеяду молодых сатириков дала школа Аркадия Райхи которые вышли Владимир Винокур, Евгений Петросян, Петросян Геннадий Хазанов, Польша Шифрин, Клава Новиков и остальные. В 87-м вышел первый выпуск программы «Аншлаг». А, успешная жизнь «Аншлага» в телевизионном эфире заставила многих ориентироваться на диктуемую манеру подачи стадных номеров на телеэкране. Отсюда родились передачи «Кривое зеркало», «Смех панорама», «Комната смеха». Эти передачи отвечают достаточно простые, понятные, доступные шутки, которые чаще всего носят бытовой характер. И этот юмор, он адресован не всем, но каждому. Он ориентирован на людей от 40 плюс. И, естественно, им непонятно...
начинается ну, уже тот юмор, который пытается навязать нам современные передачи юмористические. Тоже Южная Бутова, не Бенни Мэнни Хилла, прожектор Борис Хилтон. И этот юмор в аншлаге, он консервирован. То есть он постоянно возвращает людей в ту эпоху, когда, ну, когда все просто и понятно. Никаких новшеств, ничего. Потому что сами люди, которые в этом во всем участвуют, пытаются казаться смешными и дурачиться, и мы уже всем далеко висят. Владимир Познер отмечает уход российского телевидения от ток-шоу к развлекательной программе. Острота критическая нотка серьезного ток-шоу постепенно ушли. Вместо них появились чрезвычайно высокого уровня развлекательные программы. Он видит проблему телевидения вообще, и не только российского, в том, что оно постепенно теряет зрителей. Потому что телевидение уже не дает а, то, что нужно молодежи. Молодежь уходит в интернет. И чтобы хоть как-то привлечь молодежь к экрану, первый канал запустил ряд а, программ, целую серию. А, Прожектор Борис Хилтон, Южная Бутова, Большая разница, Мультличности, Не Бани Манихила. Да, они не такие долгоживучие, как а, Смеха Панорама, Комната Смеха и другие вот передачи конкурирующего канала второго, но они более актуальны, чем э, вышеупомянутые. И некоторые из этих передач даже могут претендовать на политическую сатиру, например, прожектор Борис Хилтон или мульт личности. Но если бы ведущий прожектор Борис Хилтона ну, шутили только над э, теми вещами, которые происходят в мире и в обществе, и в политике, это одно. Но они вот в такой в импровизации, в такой беседе их начинают носить, и они съезжают все-таки на разного рода пошлости. Ну, хотя прожектор Борис Хилтон стал победителем ТЭФИ 2010, как лучшая информационно развлекательная программа. И также я приведу еще немножко рейтинг и закончу. Современное телевидение предоставляет российскому зрителю большое количество юмористических передач в разных вариантах. Что касается качества телевизионного уровня, то оно устраивает 58% респондентов. Наиболее высокий уровень удовлетворенности среди молодежи 68%, среди малообразованных 65%, среди жителей сел 64%. Реже остальных выражают удовлетворенность, выражают люди, имеющие высшее образование. Они чаще говорят о своем неприятии качестве юмористических программных программ. Ну, собственно, из этих цифр понятно, на кого ориентирован наш юмор и что он пытается нам обязательно. Наш телевидение что пытается нам обязательно. А, многие люди высказываются таким образом, что они хотели бы видеть юмор более корректным, чтобы не было блатного жаргона, чтобы шутки были интеллигентными, был настоящий юмор. А, мы не можем забывать, что одной из функций телевидения является культурно-просветительская функция, это функция журналистики в принципе. Но телевидение на данном этапе своего развития пропагандирует нам гламурную культуру и присущую ей безнравственность и пошлость, но тем самым определяя, определяя круг интересов у подрастающего поколения. Мы должны помнить о том, что телевидение влияет на формирование и значит нужно как-то менять ситуацию, когда предложение рождает спрос. Несмотря на то, что наиболее высокий уровень удовлетворенности качеством юмора среди малообразованных людей составляет 65%, именно телевидение может и должно заниматься образованием российского зрителя. И также воспитывать в российском зрителе культуру потребления качественного юмора. Мы считаем, что культурно-просветительская функция не помешает созданию гумористических программ с качественным контентом, потому что с точки зрения бизнеса телевидение нисколько не проигрывает, если будет выдавать качественный продукт. Вопрос есть? Спасибо. Я очень спешила, 
летела и Тогда мы за... ну, последний доклад у нас купил мой коллега как раз один из преподавателей литературы преподает политический мир, кандидат филологический дал Роман Андрей. Да, все устали уже, поэтому я быстренько, чтобы у вас не задерживаться. Ну, соответственно, закончим политикой, потому что все прекрасно помните, кто не